Ayer escuché las declaraciones públicas que hizo el presidente del Consejo, el doctor Diego Benítez, no coincido en absoluto con lo que ha manifestado, evidencia en sus dichos un desconocimiento del estatuto societario, que es lo que más me preocupa, más allá de, de desconocer las facultades propias de la Junta Electoral, cuál es la elaboración, depuración y aprobación de los padrones, no solo municipales, sino de cada una de, la junta, de las juntas vecinales que componen el ejido municipal. Yo como recalco, y cada uno de nosotros como integrante de los miembros, en, la en el momento de, de estar en la asamblea, porque es una una modalidad que hemos adoptado desde nuestro ingreso a la Junta, asistir a las asambleas donde es aprobado el cronograma electoral, eh, explicamos que, cuál es el espíritu de la Junta Vecinal, que es una asociación civil, y que eh, en ese marco se dan eh, las posibilidades de participar o no participar dentro de la Junta, estando o no estando empadronado. Es voluntario. La pertenencia al, bar pertenencia al barrio no te hace integrante de la Junta Vecinal. En esa asamblea también se explican los pasos y los, y los plazos que tienen para realizar determinados términos. Básicamente en este caso lo que entendemos se objeta, por lo menos eh, es lo que pudimos obtener, eh, la información que pudimos obtener de la, de la nota que se presentó ante la Junta y que nosotros, bueno, eh, en cumplimiento de la carta orgánica, le vamos al Consejo, es que se nos objeta eh, la no incorporación de vecinos que habrían manifestado su voluntad de pertenecer a la Junta. Eh, ¿Por qué digo habrían? Eh, porque a nosotros no nos constan. A ver, por carta orgánica y por estatuto, la facultad de empadronar es primero originaria de la Junta Electoral. Luego, eh, por una, reitero, eh, por estatuto de cada una de las juntas vecinales, es una obligación y un deber de la comisión directiva en funciones al momento de que se inicia el cronograma electoral. Estas planillas no vienen con el aval de la comisión directiva, tampoco fueron empadronadas acá en la Junta Vecinal. De hecho, Junta Electoral, junta electoral perdón, de hecho, eh, han sido también presentadas fuera del plazo previsto para el empadronamiento. Obviamente que no pueden estar de acuerdo con nosotros. Eh, lo que sí me preocupa es cuál es el antecedente que se puede llegar a a dejar luego de una resolución emitida por el Consejo, eh, porque nos encontraríamos ante la eventualidad de cualquier vecino conseguir las planillas de empadronamiento y salga a empadronar y en cualquier tiempo. Eh, es desconocer la verdad las facultades que tiene la Comisión Directiva y sobre todo la Junta Electoral Municipal, quien reitero, es el encargado de confeccionar y depurar los padrones. Ahora, si está todo tan claro en la norma, ¿por qué llegamos a esta instancia? Eh, voy a ser políticamente incorrecta como suelo serlo, la verdad que se, se ve un trasfondo y nosotros lo venimos viendo como Junta Electoral este, desde mitad del año en adelante, estamos en año preelectoral y la verdad que se vienen viendo movimientos dentro de las juntas vecinales de gente que antes no veías, porque reitero, nosotros hace cuatro años recorremos las juntas vecinales. O sea que hay política partidaria mezclada sí, en estos procesos no vecinales. No problema eh, eh, en decirlo, porque lo cierto es que como Presidenta de la Junta Electoral me vi obligada a responder un mail, que venía de un mail oficial de un legislador, solicitando en carácter de qué nos pedía información, porque la verdad que no nosotros no respondemos a ningún organismo provincial, y de hecho también lo hacemos hasta in inclusive con los integrantes del Consejo Municipal, sea el color político que sea, la información se pide por medio de nota. Eh, sí, sí, hemos visto y no es la única junta, o sea, lo peligroso es eh, apartarse de, de la normativa, porque en definitiva, y como charlábamos eh, en estos días, eh, si por ejemplo puede empadronar cualquier vecino, ya hay una de las funciones que la Junta Electoral no debería hacer, y, y desconocer también los plazos legales que, reitero, se aprueban por asamblea de vecinos y particularmente en la asamblea del Frutillar fue una de las asambleas más concurridas en el último tiempo, eh, tampoco para qué hacemos cronograma electoral.